Hello dear students, welcome to TOS Academy. The TOS Academy in the Karinya Korchanala, the entire Tipadinar Nishesham, that is a set of very shagal, repeated item on the Korcha area, Silinum selected the Choding Lana in the video. Let's discuss the video like a Kataka. In Mumbai, TOS Academy is the coaching year, net set catered HSST. Notification is the HSA Physical Science, LP Coach, LP UP Coaching. In TOS Academy, the coaching year, 7510155485 is the number. Now, we will talk about the previous questions. Now, we will talk about the previous questions. आधे तो चौथे तले के नाम का कार्ड का The symmetric stretching mode for PCL3 is of A1 symmetry. In the C3V character table, there are Z and x square plus y square comma Z square entries in A1 row. This tells you that the symmetric stretching mode of PCL3. अब चौथे में इधर group theory ने ना आना. अब ये बड़ा पारा ही ना इधर PCL3 इन्हें पारा ही ना molecule ये द symmetry आना C3V symmetry आना. आ C3V कैरेक्टर टेबल ले A1 अन्ना इरेडियसेबल रिप्रेजेंटेशन अन्ना अर्क रेंड एंड्रीज़ उन्नद Z अन्नो रेंड्रीम X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर कॉमा Z स्क्वायर अन्नो रू एंड्रीम उन्नद अपो इधर ए द मोड ने आने कहाँ निकलने दा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड ऑफ PCL3 आने कहाँ निकलना निकलन अपन नमके आईआर रूम रामन ये और एक पर्टिकुलर ए वन एन्ना सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोर्ड आईआर आनो अदो रामन आनो अदो बोथ आईआर और रामन आनो अब इंगेने को एक बार नम्बर मानसले का म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपले ओड़ी बेरुम अदा इधर सेंटर ऑफ सिमेट्री ओल्ला मॉलिक्यूल ना कार्यम पक्षे इवडे आ म्य सेंटर ऑफ सिमेट्री ओल्ड हो रहा है मॉलिक्यूल अल्लाह तो उन्हें आईआर आयल रामन इनएक्टिव आने दो रामन एक्टिव आयल आईआर इनएक्टिव आने दो नमक पारे यान कर दी नहीं ला सो सो नमक आ वो जो रीडी लेते हैं आंसर चाहिए हम पट्टन नहीं ला अब नमक सेंटर ऑफ सिमेट्री वैसे तो नमक पारे यान पट्टन अपन नमक का आदित्य हिंडन द बारे इन्दर इवर डे एंड रीज़न है ना अर्क इसेड एन्नुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा इसेड स्क्वायर एन्नुम कोऑर्डिनेट्स कोड़ते टुण्ड अब बोला नम्बरे कैरेक्टर टेबल निन्नुम नमक का आईआर रामन मोड कांड बिटी क्या बताते नो एक शॉर्ट टेक्निक योंड Cartesian coordinates in the array of the X, Y, Z. If you have the mode IR, you will have the coordinates of the X, Y, Z. If you have the X, Y, Z, you will have the Y, Z, you will have the 3. IR. Now, you will have the Raman angle. Squared coordinates. Squared coordinates. Squared coordinates on the Okay, squared coordinate like x square, y square. Hang on, terms on the And then, Raman active on the other. In the other, we will go to the other. The symmetric stretching mode of A1 symmetry is the entry sign of the Z. That is a Cartesian coordinate. Z is the Cartesian coordinate. Cartesian coordinate is the other. IR आना, so Z indicate IR active mode. अर्थात् तो x square plus y square, Z square, squared terms आना, combination items squared उन्हें x square plus y square, Z square. So a squared coordinate, अर्थात् x square plus y square उम, Z square में के indicate इन द राम है ना आना. So even in the stretching mode PCL3 द द both राम है ना active उम IR active on it. So, option B is the answer. So, what are the important items? This is the application of the group theory. Spectroscopy is the same thing. Mode. IR mode is the same thing. Raman mode is the same thing. If you have the center of symmetry molecule, we have the same thing. Now, carbon dioxide is the same thing. If you have the center of symmetry molecule, one mode is active. That mode is the same thing. 
രാമൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട പോലെ രണ്ടുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസ് അവിടെ വരില്ല ഒരു മോഡ് ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ് രാമൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓൺലി ഫോർ സെൻട്രൽ ഓഫ് സിമട്രി മോളിക്യൂൾ സെൻട്രൽ ഓഫ് സിമട്രി ഉള്ള മോളിക്യൂളിൽ മാത്രം സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇസഡ് എന്നൊരു ടേമും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസഡ് സ്ക്വയർ അപ്പം ഇസഡ് മാത്രം ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എ വണ്ണിനെ ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രം പറയാം അതല്ല എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രാമൻ ആക്റ്റീവ് എന്നും പറയാം പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദ മോഡ് ഇസ് ബോത്ത് രാമൻ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സോ അടുത്ത ചോദ്യം ദ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സി ഒ ഇസ് ഒബ്സേർവ് അറ്റ് ടു വൺ ഫോർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ സി ആർ സി ഒ സിക്സും വി സി ഒ സിക്സ് മൈനസും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രീ കാർബോണിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമാണ് സി ആർ സി ഒ സിക്സിനും വി സി ഒ സിക്സ് മൈനസിനും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ടെർമിനൽ കാർബോണിൽസ് ഉള്ളതാണ് ടെർമിനൽ കാർബോണിൽസ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ കാർബോൺസ് കാർബോണിൽസ് ഉള്ള കോംപ്ലക്സിന്റെ സി ഒ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന റേഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിനും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനും ഇടയിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിലോ ടു വൺ ഫോർ ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് താഴെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടെർമിനൽ കാർബോണിൽസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ സി ഒ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടും ടെർമിനൽ കാർബോണിൽസ് ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങും ബ്രിഡ്ജിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിനും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനും ഇടെ ഇടെ വരത്തുള്ളൂ സോ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിടക്കുന്നു നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എ ആണോ ബി ആണോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ചാർജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കോംപ്ലക്സിന്റെ ചാർജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടും ചാർജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സോ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഒരെണ്ണം സി ആർ സി ഒ സിക്സ് ആണ് അടുത്തത് വി സി ഒ സിക്സ് മൈനസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ വി സി വനേഡിയത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സി ആർ സി ഒ സിക്സ് ന്യൂട്രൽ ആണ് സോ ചാർജ് കൂടുതൽ കുറവാർക്കാണ് വി സി ഒ സിക്സ് മൈനസിനാണ് സോ വി സി ഒ സിക്സ് മൈനസിനായിരിക്കും എന്ത് സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി കുറവ് ന്യൂട്രൽ കാരണം നമ്മളിപ്പോ നമ്പർ സ്കെയിൽ എടുത്താല് ഇത് സീറോ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ സോ ചാർജ് കുറവ് നെഗറ്റീവിനാണ് സോ വി സി ഒ സിക്സ് മൈനസിനായിരിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതില് സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് സി ആർ സി ഒ സിക്സിന് അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ടായിരവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതും ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു കോംപ്ലക്സ് കൂടെ തരികയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവും കൂടെ തരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ചാർജ് കൂടി മൈനസിൽ നിന്നും ചാർജ് കൂടി സോ വി സി ഒ സിക്സ് മൈനസിനേക്കാളും സി ആർ സി ഒ സിക്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആർക്കായിരിക്കും ആ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് വി എഫ് എഫ് ഇ സി ഒ സിക്സ് ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ സി ഒ സിക്സ് ടു പ്ലസ് അയാൾക്ക് ഈ സി ആർ സി ഒ സിക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഹയർ ദർ ചാർജ് ഹയർ വിൽ ബി ദ എന്താന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹീലിയം ഗ്യാസ് അണ്ടർ ഗോ എഫ്യൂഷൻ ഫോർ ടൈംസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് ഓർഗാനിക് ഗ്യാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിക് ഗ്യാസ് ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് എഫ്യൂഷനും ഡിഫ്യൂഷനും ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ട വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അതായത് എഫ്യൂഷന്റെ
എച്ച് ഇന്ന് എഴുതാം ഹീലിയത്തിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് നാലാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം എം ഒ ആയിട്ട് മാത്രം കിട്ടാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ആർ എച്ച് ഇ ബൈ ആർ ഒ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ എം ഒ ബൈ എം എച്ച് ഇ എം ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എച്ച് ഇ ഇൻറ്റു ആർ എച്ച് ഇ ബൈ ആർ ഒ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൗളിക്കുലർ മോസ് ഓഫ് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാലാണ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹീലിയത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇഫ്യൂഷൻ എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞേ ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിക് ഗ്യാസ് സോ ആർ ഒ ബൈ ആർ ഒ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ ആർ ഒ ആർ ഒ വെട്ടിപ്പും സോ ഫോർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇസ് ദ മോഡിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഓർഗാനിക്കിൽ നിന്ന് ബിർച്ച് റിഡക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആനിസോളിനെ അനിസോളിനെ എന്ത് ചെയ്തു ബിർച്ച് റിഡക്ഷന് വിധേയമാക്കി എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ബിർച്ച് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ റിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ അറീൻസിനെ സൈക്ലോ ഹെക്സാഡൈൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ബിർച്ച് റിഡക്ഷൻ അതിന്റെ റിയേജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബെൻസീൻ റിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹെക്സാഡൈൻ ആവും ഇങ്ങനെയുള്ള ബെൻസീൻ റിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ആ ഹെക്സാഡൈൻസ് ആയിട്ട് മാറും അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസിന് കുറച്ച് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു റീൻ റിങ് എടുക്കുന്നു ഇവിടേക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പും വരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും മാറിയായിരിക്കും ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലോ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിനോട് ചേർന്ന് സോറി ഇങ്ങനെ വരും ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡബിൾ ബോൺസ് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് പറയുന്നത് ഡബിൾ ബോ ഡബിൾ ബോൺസ് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ആയിരിക്കണം ഡബിൾ ബോണ്ട് രണ്ടും നിൽക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനോട് എന്താണ് ചേർന്ന് വേണം ഡബിൾ ബോണ്ട് വരയ്ക്കാൻ ഓൾസോ ഈ രണ്ട് ഡബിൾ രണ്ട് കേസിലും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഡബിൾ ബോണ്ടുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പെടരുത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ബ്രിച്ച് റിഡക്ഷന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അനിസോൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ അനിസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് യെസ് ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ദിസ് ഇസ് വൺ മീതോക്സി ഓക്കെ വണ്ണിലും ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലും ആണ് ഡബിൾ ബോൺ സോ വൺ മീതോക്സി വൺ ഫോർ സൈക്ലോ ഹെക്സ ഡൈൻ എന്ന് വരും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ബ്രിച്ച് റിഡക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എറിഞ്ഞാൽ മതി ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പും ആണോ വരുന്നതെന്ന് അറിയുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ അനിസോളിലെ മീതോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഒ സി എസ് ത്രീയോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഇനി നെയിമിംഗ് കൊടുക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് നമ്പറിങ് സോ അനിസോൾ ബ്രിച്ച്
ഐസോലോബലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂളിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് പല രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ഇ സി ഒ ത്രീയുടെ കൂടെ ഏത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ സ്റ്റേബിൾ നേച്ചർ വരും ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂളിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എഫ് ഇ സി ഒ ത്രീയുടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു അയൻ്റെ എയ്റ്റും കാർബോണിന്റെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സും എത്ര ആയി ഫോർട്ടീൻ ആയി ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ്റെ കൂടെ എത്ര ചേർന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ കൗണ്ട് കിട്ടും പതിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് ചേർന്നു സോ ഒരു നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതായിരിക്കും എസ് എച്ച് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈറ്റ ഫോർ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ ഈറ്റ ഫോർ ബ്യൂട്ടിയ ഡൈന് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈറ്റ ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ സോ ഇതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അടുത്തത് കോംപ്ലക്സ് ഫോംഡ് ബൈ ലാൻഡനൈറ്റ്സ് വിത്ത് ഡൈ ഡൈറ്റ് പൈവലോയിൽ മീഥൈൻ മീഥൈൻ അതായത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ലാന്തനൈൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ജൽ പെർമേഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിലേക്കൊക്കെ പോകും പക്ഷെ ലാന്തനൈഡിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള കോംപ്ലക്സുകളുമായിട്ടുള്ള സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു ലൈൻ തന്നെ ഹ്യൂഹിക്കകത്ത് അതേപടിയുള്ള ഇത് ശരിക്കും നെറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് അവർ സെറ്റിന് എടുത്ത് ചോദിച്ചു സോ ഇത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ലാന്തനൈറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലേ എന്ന് മീൻസ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ ലാന്തനൈറ്റ്സ് കോംപ്ലക്സ് ഈ ഡി പി എം എച്ച് അതുപോലെയുള്ള കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ഇത്തരം കോംപ്ലക്സുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബീറ്റ ഡൈക്കീറ്റോണേറ്റ്സ് എന്താണ് ഡി പി എം ഡൈപ്പലോ പൈവാലോയിൽ മീത്തൈന് അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലൂറൈ ട്രൈഫ്ലൂറിൻസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ബീറ്റ ഡൈക്കീറ്റോണേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവരിലൊക്കെ ഒരു രണ്ട് കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ലാന്തനായിഡും ഇവരോട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിനൈഡ്സും ഫോം ചെയ്യും ഇവരെ ഇവരുടെ സെപ്പറേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ വോളട്ടൈലിറ്റി ഇവർ ഇവർക്ക് ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഉണ്ടേ പോലും ഇവർക്ക് വേപ്പർ പ്രഷർ അവരുടെ ബിലോ ബിലോ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടൈലിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇവരെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ലാന്തനൈറ്റ് സെപ്പറേഷൻ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിലേക്ക് പോകും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത് ഹ്യൂഹിക്കാത്ത ലാന്തനൈറ്റ്സിന്റെ ഏരിയയിലെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സോ ഇത് ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ലാന്തനൈറ്റ്സിൽ നിന്നും സ്ഥിരം ചോദ്യം വരും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വന്നതിൽ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് സോ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പോവുക അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അനാലിസിൽ നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പം എപ്പോഴും വരാറില്ല ഡേറ്റ അനാലിസിസ് അനാലിസിസിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് കാണാറുള്ളത് ഡീവിയേഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും ഒക്കെ കാണാൻ സോ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ ദ സമ്മേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ബൈ എൻ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അതിപ്പം എക്സ് ബാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ആവറേജ് എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് ഒരെണ്ണം പിന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പിന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ദൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ എത്ര ഉണ്ട് നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക ഓക്കെ ആവറേജ് എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കിക്കേ ആവറേജ് വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് 
ആ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ ഇവിടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ സോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എത്ര വരും പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോഡലസ് ആണല്ലോ സോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അടുത്തത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എത്ര വന്നു അഗെയിൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എത്ര വന്നു അതും പോയിന്റ് സീറോ ടു അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ യെസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇനി ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു തോന്നു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് വൺ ഓക്കെ ഇനി മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ബൈ എൻ ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എത്രയായിരുന്നു നാല് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ആണ് സോ മീൻ ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് രണ്ടടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും വെട്ടാം എ ഒ ബി ഒ ആണ് അപ്പം മീൻ ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എ ഓർ ബി സോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനില് ഇക്വേഷൻ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് 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 ഡാഷ് എക്സ് ബാർ നമ്മുടെ ആവറേജ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാറിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുക സോ അതാ നമ്മൾ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടു അതും മോഡലസ് ആണ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുവെച്ചു പോയിന്റ് സീറോ ടുവിന്റെ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു കണ്ടുവെച്ചു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മ ചെയ്യുക ഓക്കെ മറ്റടുത്ത് നമ്മൾ മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മ കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനിൽ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സമ്മ കാണുന്നു സമ്മ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്റെ സമ്മേഷൻ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആട്ടോ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ എൻ ഫോർ ആയിരുന്നു ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു നോക്കി നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ 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 മൂന്ന് പൂജ്യം ത്രീ 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 എന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ 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 ത്രീ ത്രീ ഏകദേശം ഒരു പോയിന്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് വരും സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാനും ഉറപ്പായിട്ടും നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും സ്ഥിരം കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ സി എഫ് എസ് സി ആണ് സി എഫ് എസ് സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നുകിൽ സി എഫ് എസ് സി കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഹൈ സ്പിൻ ആണോ ലോ സ്പിൻ ആണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ഉത്തരം ചാടിക്കേറി എഴുതരുത് കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഇരിപ്പുണ്ട് സോ ആ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് വല്ലതുമാണോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ കൺഫേം ചെയ്യുക എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡി ഫോർ ഡി
അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പാരാമാഗ്നറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നിക്കല് പ്ലസ് ഫോറിലായതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫോറിലായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലെക്സെ ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അടുത്ത എക്സെപ്ഷണാലിറ്റി കൊബാൾട്ട് ത്രീ പ്ലസിനോടൊപ്പം കൊബാൾട്ട് ടു പ്ലസ് അല്ല കൊബാൾട്ട് ത്രീ പ്ലസിനോടൊപ്പം വാട്ടറോ അമോണിയോ വന്നാൽ ഇവര് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു പോയിന്റും ഓർക്കുക സോ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഹൈ സ്പിൻ ഡി സിക്സ് കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് സി ഒ എച്ച് ടു സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എസ് സി ഒ എഫ് സിക്സ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ആൻഡ് ഡി ഓൾ ദ അബൌ അപ്പൊ നമുക്ക് ചാടി കയറി പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം എഴുതരുത് കൊബാൾട്ട് എച്ച് ടു ഒ സിക്സും കൊബാൾട്ട് എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസും ആണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് സോ അവിടെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് സി എൻ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ലോ സ്പിന്നെ ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വിട്ടുകളയാം പിന്നെ ഉള്ളത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കൊബാൾട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ആണ് സി ഒ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് അപ്പം കൊബാൾട്ട് ഇസിൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡി സിക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് പെട്ടെന്ന് എച്ച് ടു അല്ലേ അപ്പൊ ഹൈ സ്പിൻ ആകുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കും നമ്മൾ പക്ഷേ ഓർക്കുക കൊബാൾട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വാട്ടറിനോടും അമോണിയോടും ഒപ്പം വാട്ടർ വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ വന്നാലോ അയാൾ ഹൈ സ്പിൻ ആയിട്ടേ ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ സി ഒ എച്ച് ടു സോറി ലോ സ്പിൻ ആയിട്ടേ ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് കൊബാൾട്ട് ത്രീ പ്ലസിനോടൊപ്പം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ വന്നാൽ അവിടെ ലോ സ്പിൻ ആണ് സോ ബി ഓപ്ഷൻ ഇസ് ലോ സ്പിൻ ഡി സിക്സ് ആണ് ദൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഒ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെയും കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് ത്രീയിലാണ് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ലിഗാൻഡ് ഒരു ഹാലജൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വീക്ക് ഫീൽഡ് ആണ് സോ കൊബാൾട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടി ടു ജി ഇ ജിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഹൈ സ്പിൻ നാല് അഞ്ച് ആറ് സോ സി ഒ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഇസ് എ ഹൈ സ്പിൻ ഡി സിക്സ് കോംപ്ലക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ആൻസർ മറ്റേ ഓപ്ഷൻ ബി വരുമ്പം സി ഒ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് അത് ഡി സിക്സ് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ എക്സെപ്ഷണാലിറ്റി അറിയില്ല എങ്കിൽ എച്ച് ടു ഒരു വീക്ക് ഫീൽഡ് അല്ലേ സോ ആ ബി ഓപ്ഷനും ഹൈ സ്പിൻ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും സോ ഈ ഒരു എക്സെപ്ഷണാലിറ്റി കേസ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് എക്സെപ്ഷണാലിറ്റി കേസുകളും ഓർത്തിട്ട് പോവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഹോമോ ഓഫ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഹെക്സ ട്രൈൻ ഇൻ ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി ഫെരി സൈക്കിളിൽ കയറി എന്നൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹോമോയുടെ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഫോർ എൻ ഓർബിറ്റൽ ഫോർ എ സൈ എൻ ഓർബിറ്റൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് വിൽ ബി എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഹോമോ ഹയസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആണ് കാണേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഹെക്സ ട്രൈൻ ആണ് അപ്പം ഒരു ആറ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും സൈ വൺ തൊട്ട് സൈ സിക്സ് വരെ സൈ വൺ സൈ ടു സൈ ത്രീ സൈ ഫോർ സൈ ഫൈവ് സൈ സിക്സ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോമോ ആണ് ഹോമോയുടെ നോഡ് കാണാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഹോമോ ഏതാണ് ഹോമോ മീൻസ് ഒക്കുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹയർ എനർജിയിലുള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് സോ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ട്രൈ ട്രൈ മീൻസ് മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും സൈ വൺ സൈ ടു സൈ ത്രീ സൈ ഫോർ സൈ ഫൈവ് സൈ സിക്സ് എടുത്താൽ ഓരോ ഓർബിറ്റലിൽ എന്ന് വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആറാണ് ഓക്കെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സൈറ്റേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് ചാടിച്ച് ഹയർ ലെവലിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നോർമൽ രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം സൈ വൺ സൈ ടു സൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എന്താണ് ഇലക
അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഹക്കൽ തിയറിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സെറ്റ് എക്സാമിൽ കാണുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് ഹക്കൽ ഏരിയ ഹക്കൽ തിയറി എച്ച് എം ഒ തിയറി അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക ഇത്തവണ അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ ആയാണ് ചോദിച്ചത് അടുത്ത തവണ ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റോൺ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്രോപൊപ്പെ പ്രൊപ്പൈൽ സിസ്റ്റം ചോദിക്കാം അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് മൊളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഒരു ബോണ്ടിങ് ഒരു നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എനർജി ലെവൽസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജി ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ ദെൻ നോൺ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എനർജി ആൽഫ ഇത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഇത് നോൺ ബോണ്ടിങ് എൻ ബി എം ഒ ദെൻ ഇ ത്രീ ആൽഫ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ ഇത് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് സൈ വൺ സൈ ടു സൈ ത്രീ നമുക്ക് ഇത് എനർജി ലെവൽസ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ എനർജീസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം സോ ആ ഏരിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ സൈ വൺ സൈ ടു സൈ ത്രീ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി എനർജി ലെവൽ സി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ ദെൻ നോൺ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ആൽഫ ഇ ത്രീ എ ബി എം ഒ ആൽഫ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം സൈ വൺ സൈ ടു സൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റൂൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ല ആനയോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ്യൂണിലാകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സൈ വൺ എന്ന ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ വരണവും സൈ ടു എന്ന നോൺ ബോണ്ടിങ് അതായത് ആൽഫ എനർജി വരുന്ന നോൺ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഒരെണ്ണം നിൽക്കും ഇനിയും അല്ലെങ്കിൽ ആനയോൺസിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും സോ നാല് ഇലക്ട്രോൺസിൽ രണ്ടെണ്ണം നോൺ ബോ സോറി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കലിലും രണ്ടെണ്ണം എവിടെയാ നിൽക്കും നോൺ ബോണ്ടിങ് ആൽഫ വരുന്നിടത്ത് നിൽക്കും സോ ആ ഏരിയാസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നിലവിലുള്ള ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എനർജി ലെവൽസ് അതേപടി കാണാതെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാനോൺ എല്ലാം ഈ എനർജി ലെവൽസ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൂന്നിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അടുത്തത് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് എ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്സിഡൈസ് ടു എ കീറ്റോൺ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദാറ്റ് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രം ഹാസ് അപ്പം ഐ ആർ ബാൻസ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എന്താണ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ടെർമിനൽ ആൽക്കൈൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ അപ്പം വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കീറ്റോൺ എവിടെയാണ് ഐ ആർ അബ്സോർപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കീറ്റോൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പം സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ആൽക്കഹോള് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അതായത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കീറ്റോൺ ആയി മാറി അപ്പൊ കീറ്റോൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ തരുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണില്ല നമുക്കറിയാം ആൽക്കഹോളിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ബാൻഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റിൽ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കീറ്റോൺ ആയിട്ട് മാറി സോ നോക്കിയാൽ മതി നോ അബ്സോർപ്ഷൻ അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ആർ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഐ ആർ
3 and valence electron. Surrounding it will be 3 and 3 and 3. So, half into 6 is 3. Varum. So, it will be 3 and 3 and 0 and 3. Shape is trigonal planar. Triangular planar right to verna AB3 type molecule in the point group and the D3 HRM or the AB3 type power up A central atom surrounding it to revolve over in the moon B type atom. Allah the different hour. Okay, now from in a season of the moon bond pairum zero lone pairum verna. Okay, I'm gonna angle in the D3 HRM point group. Add the BF4 minus. BF4 minus um namaka anganatan na chase no kam. BF4 minus la half into 3 plus 4 plus 1. It is half into 8. Nala. Again, nala bond pairum, pujim lawn pairum. Nala bond pairum, pujim lawn pairum anal tetrahedral shape ana. So AB4 type molecule ana tetrahedral shape anu ingil. Add in the point group. TD. So, point group changes from D3H to TD. So, in a general light, shape in the point group detect the ambitum. A operations are the Gandodicano, Alangela, Elam by heart, Tianonilla. Corch general shapes in their itola point group and down. So, other thing, by heart, either Padikia. Ipi trigonal planar, AB3 type Luandala, D3H. Tetrahedral AB4 type original. TD Arikim. Adabole octahedral AB6 type of anale OH Arikim. Okay. So, TBP Vedim Bedoram. I'm going to make a Korea. So, how are you dealing point groups? Okay. Padishita Poga. Next question. From analytical chemistry, in them, the Bolola or technical terms were in the type of Chodi and Laka Chodi Kandatunda. Uh, either Ipo analytical chemistry, like chromatography aerial in them and then. Isocratic illusion, a little gradient illusion, I'm gonna course a TLC le retention factor, I'm gonna take a course of technical terms so that I'm gonna put them away right now. How to type a choding along under tender. People are chosen to get an isocratic illusion in HPLC is one in which the composition of the solvent. A parent in the name of clear on isocratic illusion in the bar in the mobile phase constant. I think mobile phase in the concentration constant on angle in a Isocratic illusion worry. Isocratic illusion. Nyala varying yana ingiladine gradient illusion in the parim. So in a kula technical terms a kyona ningala are nidikinam. Okay. Isocratic illusion or term on a chromatography you begin the mobile phase in a constant concentration on angular. Marcia mobile phase in a varying concentration on angiladine number gradient illusion in the parim. So in a Analytical part in the reward is depth of the color showing on the country till the other one. This is the one that is basic item of carrying like a analytical area in the Ningala, Krithia Maita, Arthur. So, where video at Tose Academy or another Ningala Thank you.